ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలని కుదిపేస్తున్న అంశం వైఎస్ వివేకానందారెడ్డి మరణం వైఎస్ వివేకానందారెడ్డిని చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికుంది కరెక్ట్గా తొలి విడతలో భాగంగా తెలంగాణ ఆంధ్రలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఏపీ రాష్ట్రంలో ఈ హింసాత్మక ఘటనలు ఎందుకు చోటు చేసుకుంటున్నాయి అసలు వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిది హత్య అని ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చాయి ఆయన తల మీద కానీ లేకపోతే ఆయన శరీరం మీద పడిన దెబ్బలు కానీ అసలు బాత్రూంలో ఉన్న వ్యక్తిని బెడ్రూమ్లోకి ఎవరు తీసుకొచ్చారు బట్టలు ఎవరు మార్చారు రక్తపు మడుగులో ఉన్న వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి యొక్క బాడీని ఎవరు తీసుకొచ్చారు బెడ్రూమ్లోకి ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా సమాధానాలు రావాల్సి ఉంది ఇటువైపు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నారు పెదనాన్న ఎలా చనిపోయారు పెదనాన్న ఎవరు హత్య చేశారో ఖచ్చితంగా తెలియాల్సి ఉంది అని చెప్పి ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఒకటే అడుగుతున్నారు మా చిన్నాన్నను ఎవరు హత్య చేశారు దీని వెనకల కారకులు ఎవరు ఈ హత్యకు సంబంధించిన సూత్రధారులు పాత్రధారులు తెర మీదకు రావాలి వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి అండ్ ఈ కేసుని సిబిఐకి కూడా అప్పచింపాలని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేస్తున్నారు వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని హత్య చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని హత్య చేస్తే ఎవరికి లాభాలు ఉన్నాయి కడప ప్రాంతంలో ఆయన ఎప్పటి నుంచో ప్రజలతో మమేకమవుతున్న వ్యక్తి వైఎస్ కుటుంబం నుంచి చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వ్యక్తి కడప ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగబోతున్న వ్యక్తి ఎవరు ఎవరు శత్రువులు వైఎస్ వివేకానందారెడ్డిని చంపాల్సిన అవసరం ఆ శత్రువులకి ఎందుకు ఉంది ఇక చంద్రబాబు నాయుడు వర్షం ఒకసారి చూస్తే వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని చంపాల్సిన అవసరం టీడీపీకి ఎందుకు ఉంది మాకైతే అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిదాన్ని రాజకీయం చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ రాజకీయం భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు ఆయన వ్యాపారంలో అడుగు పెడితే దాన్ని భ్రష్టు పట్టించారు రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టి ఇప్పుడు దీన్ని అడ్డదారులు దొక్కిస్తున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అడ్డదారులు తప్పుడు దారులు తొక్కడం ఆయనకి పొరపాటు అయిపోయింది ఎప్పుడు టీడీపీ మీద పడి ఏడవడం ఆయనకి ఆనవాయితీగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా నిజాలు వాస్తవాలు తెలియాల్సి ఉంది వైఎస్ వివేకానందారెడ్డి బాత్రూంలో పడిపోయి చనిపోతే గుండె పోడుతో మరణించినట్లయితే మరి ఈ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్లో హత్యగా ఎలా గుర్తించారు ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ అనేవి హత్య అని ఎలా వచ్చాయి అని ఒక ప్రశ్న కానివ్వచ్చు లేకపోతే రక్తపు మడుగులో ఉన్న వైఎస్ వివేకానందారెడ్డిని మరణించిన మరణించారని తెలిసిన తర్వాత మొదట పంచనామాకు తీసుకెళ్లకుండా ఆసుపత్రికి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు అని ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారు చంద్రబాబు రక్తపు మడుగుల్లో ఉన్న వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి బట్టలు ఎవరు మార్చారు అంటూ కూడా ఆయన అనుమానాలని వ్యక్తం చేస్తున్నారు వివేకానందరెడ్డిని బాత్రూంలో పడి ఉన్న వివేకానందరెడ్డి బాడీని తీసుకొచ్చి బెడ్రూమ్లోకి ఎవరు వేశారు ఇది మూడ ప్రశ్నగా ఆయన సంధిస్తున్నారు ఇట్లా చాలా ప్రశ్నలను చంద్రబాబు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందుంచారు ఇప్పుడు అది ఎంక్వైరీలో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తే పోలీస్ దర్యాప్తులో పోలీస్ ఎంక్వైరీలో అసలు వివేకానందారెడ్డిని చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది వివేకానందారెడ్డిని చంపితే ఎవరికి లాభాలు వివేకానంద హత్యకు సంబంధించి సూత్రధారులు ఎవరు పాత్రధారులు ఎవరు అన్నీ కూడా బయటకు వస్తే దానికోసం నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను అంటూ రివర్స్ పంచ్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు ఇటువైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్షన్ చూస్తే ఖచ్చితంగా టీడీపీ వాళ్ళ పని ఉంటుంది ఫస్ట్ నుంచి మా ఫ్యామిలీ మీద చంద్రబాబు టార్గెట్ చేస్తున్నారు మా ఫ్యామిలీ మీద టీడీపీ టార్గెట్ చేస్తుంది మా తాత రాజారెడ్డిని అలాగే చంపించారు మా నాన్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని అలా మా తాత రాజారెడ్డిని అలాగే చంపించారు మా నాన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని అలాగే చంపించారు ఇప్పుడు మా చిన్నాన్న వివేకానందరెడ్డిని కూడా ఇలాగే చంపించారు రేపొద్దున నా పరిస్థితి ఏంటి ఈ టీడీపీ కక్షలు కుట్ర రాజకీయంలో భాగంగానే నా మీద కోడి కత్తి దాడి కూడా చేయించారు అంటూ ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు దీన్ని వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసుని ఖచ్చితంగా సిబిఐకి అప్పగించాల్సిందిగా సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయితేనే కరెక్ట్ అంటూ 
ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు మరోవైపు పబ్లిక్ వర్షన్ ఎట్లా ఉంది కడప ప్రజల వర్షన్ ఎట్లా ఉంది ఎట్లా చనిపోయారు ఇప్పటికే పని మనిషిని అలాగే కార్ డ్రైవర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు వివేకానంద రెడ్డిని చంపాల్సిన అవసరమే ఉంది రాత్రి ఆయన బోన్ చేసిన తర్వాత పడుకున్నారు బోన్ చేయడానికి నా ముందు బయటికి వెళ్ళొచ్చారు అంటూ డ్రైవర్ చెప్తున్నారు పని మనిషి కూడా అదేవిధంగా ఆయన బోన్ చేయడానికి ముందు బయటికి వెళ్ళొచ్చారు అక్కడ దాకా తెలుసు అని చెప్తున్నారు మరి ఏ టైంలో దుండగులు ఆయన ఇంట్లోకి ప్రవేశించుంటారు ఏ సమయంలో ఆయన మీద హత్య ప్రయత్నం చేసి ఉంటారు ఏ సమయంలో ఆయన చితగా బాధారు ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా ఎంక్వైరీలో బయటికి రావాల్సి ఉంది ఒక్కసారిగా రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా ఉలిక్కి పడ్డారు మరోవైపు చూసుకుంటే ఈరోజు కర్నూలు జిల్లా కర్నూలు జిల్లాలో మరో సంఘటన చోటు చేసుకుంది మన టీడీపీకి చెందిన తిక్కారెడ్డి మీద కూడా దాడి చేశారు వైసీపీ నేతలు బాల్ నాగిరెడ్డి ఎమ్మెల్యే అనుచరులు ఆయన మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పేసి అక్కడ టీడీపీ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా టీడీపీ జెండా కాదు మా జెండా రెపరెపలాడాలని చెప్పి వైసీపీ కార్యకర్తలు తిక్కారెడ్డి మీద దాడి చేయబోయారు అలాగే అక్కడ ఏఎస్ఐ మీద కూడా పోలీసులు కాల్పులు జరుపుతుంటే మోకాళ్లలో నుంచి బుల్లెట్లు దూసుకుపోయాయి ఇట్లాంటి హింసాత్మక ఘటనలతో ప్రజలకి ఎలాంటి సందేశాలు ఇస్తున్నారు నేతలు అన్నది కూడా మరోవైపు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆ వైపు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఎన్నికలు రానున్న తరుణంలో వివేకానంద రెడ్డి హత్య అనేది ఒక్కసారిగా అందరినీ భయభ్రాంతులకి గురి చేసింది రాజకీయాలంటే హత్యలు చేసుకోవాల్సిందే అన్న రాజకీయాల్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే వీటన్నిటికీ భయపడకుండా ముందడుగు వేయాలా అంటే ఎన్నికల్లో నెగ్గాలంటే ఒక వ్యక్తిని చంపి మరీ నెగ్గాల ఇట్లాంటి అనుమానాలు ఇట్లాంటి భయాలన్నీ కూడా ప్రస్తుతం రాజకీయ నాయకులను వేధిస్తున్నాయి మరోవైపు మరీ ముఖ్యంగా వైఎస్ కుటుంబం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని చంపించారు వైఎస్ రాజారెడ్డిని చంపించారు ఇప్పుడు వివేకానంద రెడ్డిని చంపించారు వివేకానంద రెడ్డి చాలా సౌమ్యమైన వ్యక్తి చాలా మంచి వ్యక్తి ప్రజలతో మమేకమైన వ్యక్తి కడప జిల్లాలో ఆయనకి మంచి పేరు ఉంది అలాంటి వ్యక్తికి చంపాల్సిన అవసరం ఏ శత్రువుకు ఉంది అంటూ ఇప్పుడు ఆ ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు ఈ ఈ హత్య అనేది ఎటువంటి మెసేజ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తుంది రాజకీయాలంటే ముందు ముందు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వ్యక్తులు రాజకీయాల్లోకి రావాలంటే భయపడాలా ఈ రాజకీయాలంటే దీంట్లో ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలన్నా ఎంపీగా పోటీ చేయాలన్నా అవతల ప్రతిపక్షానికి భయపడాలా లేకపోతే శత్రువులకి భయపడాలా ఎప్పుడు ఏ అర్ధరాత్రి వచ్చి మన ఇంటి మీదకి దాడి చేస్తారో ఏ అర్ధరాత్రి వచ్చి మన జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడతారో అంటూ బిక్కు బిక్కు అంటూ రాజకీయ నాయకులు ఈరోజు ఫీల్ అవుతున్నారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు కానీ లేకపోతే మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు కానీ రాజకీయాలకు పంపించాలన్న భయపడే పరిస్థితి ఇప్పుడు దాపురించిందని చెప్పాలి మొత్తం చూసుకుంటే వివేకానంద రెడ్డి హత్య అనేది ఒక్కసారిగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కూడా షేక్ చేసిందని చెప్పాలి ఇప్పుడు పోలీసు దర్యాప్తులో ఎట్లాంటి వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయో దాన్ని బట్టి నిందితులు ఎవరు ఈ దాడికి పాల్పడ్డ వారెవరు దోషులెవరు నిర్ణయించబడుతుంది